。资深律师玩家还是个九学博士，在大学任教的他，为什么要到海外留学呢？面对翡翠玉石方面完全小白的我，他能讲些什么呢？是李哲，是我刚刚认识的朋友，我们管他叫大褶子吧。对对,对。啊，因为看我这个影片以后呢，我们在网络上就是加我微信，<笑>然后就聊了聊，挺开心的。所以我们这次去那个古董展会，去逛了一圈，然后呢，也给我讲了很多关于玉的一些知识。当时有几个人几乎是围着他听他讲，<笑>就产生了这么一种想法，我能不能跟他坐下来聊一聊？<笑>你在一个地方。待时间长了之后，你就感觉这人就是大脑好像也也不动了，然后你已经习惯了某一种生活状态之后，你会感觉好没劲呢、啊，就好像你你这辈子好像就只能是这样的，那那不行，那得走。<笑>因为我是高校老师嘛，然后我就是感觉，其实还是缺一点在外面生活的这么一个经历。我其实就平时在国内的时候，我在一个城市待时间长了，我不舒服，我我喜我喜欢到处跑。其实跟我们一样，我们有时候也是。我特别喜欢到处跑。我我其实就是可能岁数大了，我就比较喜欢安静，就没有人跳广场舞。新<笑>线很安静吗？很安静，因为新线的城市很小，它主要以农业为主。然后我们本身在校园嘛，我平时也不太出去，除了古董店，其他地方也不去。然后它就很安静，而且也没有人就是按喇叭，没有人在外面吵。你你每天睡觉睡的就很踏实。我觉得像旅游的人，嗯、您推荐去吗？新泻那个新泻冬天可以，新泻很出名的就是。呃，冬天的雪就是滑雪圣地，中就是这个这个日本的滑雪圣地。然后另外一个呢，新泻就这个时期应该是可以可以对可以钓那个呃那个那个 m a c k e r e l m a c k e r e l 什么的，哇，金枪鱼金枪鱼对、啊，金枪鱼可以钓金枪鱼的时候，嗯、就是呃新泻的金枪鱼是非常非常好吃的。我老觉得金枪鱼是罐头，<笑>想象不到它活着什么对对对，然后都很大，它说很新鲜，我我我我也才知道是这样。所以说，我认为这两个是值得推荐的，嗯，新鲜日本酒啊，还有日本酒。我因为我在日本其实走的城市很少，我去了东京，然后来了京都，然后到新泻，其他地方我还没去。京都是第一次来吗？京都第一次来，因为我我我五月二十号刚入境日本。啊，可不是嘛！那目前来讲，这三个地方。那你等于京都就来了两天，第二天等于是。对对对。那、啊、你喜欢京都吗？我我很喜欢京都，因为。京都这边的朋友好<笑>，就是他，我我一直认为这个人生活呀，其实就是生活在某一种关系当中。对对，就你你有这种关系很舒服，你在哪儿生活其实都 OK。那以后来京都住？我其实有这个想法，而且这么多古玩市集，我太开心了。你在酒类的这个专业，然后又喜欢玉，这两个为什么是一个纯粹是个人爱好，一个是专业，是这个意思吗？如果是有这种古美术的这样的一个专业的话，我可能会选这个。但其实我不是，我没有没有这个专业，我也怎么说呢？因为你要从学术的角度上讲，你需要一个延续。因为我是学视觉传达出身的嘛，所以说我就是在这个日本酒学当中，我出出的出于的一个角色就是从设计学的角度上讲做做科研，然后希望能对这个呃。这个酒的包装和文化建设这一块，就是能有一些自己的贡献。但是这个翡翠的玉的这些东西，其实是我个人爱好。嗯。哎，那我能问一个比较低级的问题吗？问的啥？就是玉跟那个翡翠，我分不清楚。呃，它就是其实它最主要的就是矿水结构不一样啊，就是一个就翡翠是我们呃行家叫硬玉是吧？就我们叫硬玉，然后那个和田玉呢叫软玉。然后这翡翠呢，硬度能达到七，呃，一般和田玉的硬度呢就是六点五，基本是这样。所以说他们两个如果是相互撞或者相互克的话，翡翠是没问题的，但是和田玉可能会受伤。嗯，就和田玉硬度也很大，但是这个翡翠就就就它硬度会更高。另外一个翡翠和田玉就是它韧性更好，同样一个大小的这样的一个圆形的啊，或者是自然形的这么一个翡翠，然后和一个和田玉的话，掉到地上，那和田玉会弹起来，而且里头可能不会有有问题，但是翡翠可能就碎了。或者直接就裂掉了啊、嗯嗯，它的它的韧性不一样，就是这样。那这次我们淘的东西能给大家讲讲吗、嗯嗯？呃，就是昨天那个吴晨，我们去淘了点小东西，然后其实和田玉的特别少，你没发现吗？就是日本这个市场和田玉特别少，嗯、然后对,对我我没买到太好的和田玉，我就买了一个明代的和田玉的镯子，剩下呢就买了一点翡翠。这个翡翠呢，说实话比国内的可能还要便宜一点。这个是一个，这是一个小带流。
带流就是和风上的一些配饰。小配饰，对这个小带流呢是就是翡翠的这种料子，就是现在的新料都非常非常贵，因为种水色都非常好，这种状态就是我们行内经常讲的起胶嘛，就是这种胶质感，你看它这种感觉就是胶质感就特别明显，要、嗯、这种就说明它的结构，啊、对它结构特别细腻才会出来这种感觉，嗯、这也是个带流，呃，这个呢就是会更完整，比那个就是感觉上是一个整块，像这种东西其实。如果说很多人，比方说不喜欢这种老东西，是吧？那么我们就直接把它做成新的，可以做成别的东西。对对，把它一卡一掉就完事了、嗯，其实也很漂亮。但其实新的话，它价格又非常高。我们经常会说变种嘛，翡翠有变种，就是因为它种不够老，所以说你戴一段时间，它本身我们会发现有些翡翠，你戴一段时间，最开始的时候它感觉它挺好，挺润的。嗯。然后你越戴它越不好看，为什么？其实就是种新啊，种种水新。这个种新是什么呢？种、哦、新其实说白了就是它的。矿物质的细腻程度不够，而这种老翡翠呢，它因为是老坑的，老坑的这种翡翠，它的这种细腻结构，就是它的这个矿物质结构会非常细腻，所以说它不会出现变种的状态。再有一个就是百年过去之后，它已经很稳定了。因为我们经常说种水种水，大家认为透的东西就是种好，其实其实不是，那是水。我们水行内讲就水长水短，水所谓所谓的水长呢，就是它更透明。你就想越接近玻璃，它的水就越长。哦，是这样。对，然后对对，然后越接近瓷器，那个那个那个透明度，它的水就越短。说白了，它越不透明，水就越短。这是水，种是什么呢？种是细腻结构、细腻程度，就是结构的细腻程度。这个种其实是跟水没有关系的，但是,是密度啊，呃，不是密度，是细腻程度。比方说，你就把它想成细胞，就同样一个平方厘米之下有一千个细胞，还是一百个细胞。还是一万个细胞，它其实就是这么这么个状态。嗯，这个呢，就是广东十三行的东西，就非常典型广东十三行的东西。那个时候就是从，其实从清代就是已经，呃，这个这个就贸易已经非常非常的完善了。出口的。对对、嗯，它这个东西呢，就是按它的造型，很明显就出口欧美的东西。呃，出口日本的跟这不一样，出口日本的是这样的，这个也是，其实这个也是十三行的东西，这就出口日本的。就它的风格是完全不一样的，嗯哼。然后它这个这几样东西好就好在哪呢？很完整，因为清代的翡翠其实它就是因为料子很难开采嘛，它都是像就是和田玉籽料一样，它基本都是在捡捡这个河床上的这样一些石头，所以说很多都是有有纹的。但是你像这个就是当时感觉好，就是它没毛病，就一点毛病都没有，因为这种就是很难得。就这个东西，就是你你说它的水在短是吧？这种就水短嘛，对吧？这种瓷器了，对，这种就水长，哦、对不对？啊、哦哦，你这么一说，我就对。然后这种就是相对来讲种就新了、嗯，这种就老一点。嗯。那么像这种东西呢，就是说无论你水有多长是吧？那你一旦里头有毛病，我就不接受。然后还有这个，这是什么？这个你记得吧？你特别喜欢、啊啊、这个，这个这个得讲讲。啊这个这个是青金石，这种东西呢，现在的价格其实并不高，就是在十年前，青金石的价格其实被古人炒到了很高的这么一个程度。呃，那个时候所谓的就是五百少金，就是这个青金石到现在也是这个评判标准，就没有白，然后金一点点，因为金是那个就是铜的矿物质嘛，就是这样的。呃，颜色纯哈。对对，颜色越纯这样的越好，就是所谓的帝王蓝啊、帝王青等等等等。所以说当时。我记得他报那个价格的时候，其实他第一嘴，咱实话说，第一嘴报他就是一万，一万日元是吧？那么我其实这个价格我是可以接受的，因为本身也不高，但是，呃、啊，玩这个东西嘛，肯定要还一下价格是吧？<笑>最后还来还去就是七千日元，我认为就很划算，很划算。其实青金石在两河流域是应用最多的，包括我们看到那个呃这个埃及。埃及埃及那个法老的那个木乃伊也好，怎么上也好，它那个最大的那个圣甲虫，其实就是青金石。对，我原来淘过一个，就是英国的一个台座、嗯，就是一个笔座，嗯、就是青金石这么大一块，还挺漂亮的。它的路分很高，其实它在两河流域，古代两河流域，它比金子的路分要高。我认同一个呃观点，就是说，因为那个地区呢本身就干旱，大家需要一些，从我们色彩心理学的角度上讲，它需要一些蓝绿色的东西来弥补，就是心理上的一些。问题，那水的感觉，对对对，所以说青金石就是呃极负盛名在那个时期，那个时期的宝石，就无论是明代也好，清代也好，就是宝石，这种也属于宝石嘛，它都是进口。那个时期的进口可不是为了民用，那个时期进口是官多，全部到官家手里，因为你去想，官家还不够用的时候，他不可能给民用。所以说，像这种东西，往往就是，呃，就官气的东西。
，呃，其实很好，我认为我认为这是一个捡了一个小洞。嗯，这、就、次、是、我觉得认识你非常高兴，<笑>我也很高兴，特开心。<笑>嗯，反正就是大家有共同的话题，然后大家有共同的爱好，就是大家在一起聊的就会。家里发现了一些他的私藏，哈哈哈，哇，太好了！我就是已经、已经、已经感叹的，感叹的半个小时了，我就没有办法形容。就是我们往往认为工业风的东西是很冰冷的。其实根本不是，我们可以看到这样的一些东西啊，可以看到这样的一些东西，它真的是充满了那种人们对生活的这种热爱，否则它不会做些。生活是让你所有的东西都要精致起来，都要有自己的感情在，然后都要陪伴着你，都要把所有的东西变成一种艺术品。哇，真的太棒了，可惜老板不卖。感谢大者的远道而来和我做了这期节目，家里很乱，还没有好好收拾，就匆匆开始拍摄了，但是很开心。每个人都是平凡的，但在吴晨看来，都在闪闪发光。如果愿意给大家讲讲您的生活、工作、身边有趣的事儿，就给我留个言吧。